সম্মানিত শিক্ষক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন নিশ্চয়ই ভালো আছেন এইচএসপি এন্ড স্কলারশিপ এমআইএস সেলটিতে আপনার প্রতিষ্ঠানের বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের তথ্য ইতিমধ্যে অনেকে আপডেট দিয়েছেন এবং আপডেট দেওয়া শিক্ষার্থীর তথ্য কিছু ভুলভ্রান্তিও পরিলক্ষিত হয়েছে যেটি সংশোধনের প্রয়োজন এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের তথ্য ইতিমধ্যে এক্সেল ফাইলে মেলের মাধ্যমে ও পাঠিয়েছিলেন সেটি তথ্য সম্বলিত ফর্মেটটি কিভাবে খুঁজে বের করবেন এবং আপডেট দেবেন সেই বিষয়টিও আজকের এই ভিডিও ডিটেলটিতে আপনাদের দেখাবো তো চলুন আমরা ভিডিওটি শুরু করি তো আমি এখানে লগ ইন করে নিচ্ছি যে আমরা লগ ইন করলাম তো এখন আমরা ডিএসএইচই মাঝখানের লিঙ্কটিতে আমরা ঢুকবো তো ঢুকার পর আমাদের যে কাজটি প্রথম অবস্থায় আমরা করব সেটি হচ্ছে যে আমরা প্রাথমিক অবস্থায় আমাদের এক্সেলে যে ফাইলটি ইতিপূর্বে পাঠিয়েছিলাম সেটি এখানে ইনক্লুড হয়েছে কি না বা আদৌ সেটি আছে কি না সেটি আমরা কিভাবে খুঁজে বের করবো সেটি দেখব তো ফার্স্টে উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থী এটিতে যাব যাবার পর উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থী তথ্য আপডেট এটিতে আমরা ক্লিক দেব তো এখানে যদিও উপবৃত্তি প্রাপ্ত কথাটা বলা হয়েছে কিন্তু এখানে মূলত আপনার বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী তথ্যই আপনি খুঁজে পাবেন তারপরে যে কাজটি করবেন সেটি হচ্ছে এখানে নির্বাচন করুন শ্রেণী যদি ধরুন নতুন হয় তাহলে ষষ্ঠ শ্রেণী হবে অর্থাৎ দুই সালে যারা ভর্তি হয়েছে আর দু সালে যারা ভর্তি হয়েছে সেই ক্ষেত্রে সেই তথ্য যদি দেখতে চান তাহলে অবশ্যই সপ্তম শ্রেণীতে ক্লিক করবেন তো আমার যেহেতু সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছে এই জন্য আমি সপ্তম শ্রেণীতে ক্লিক করলাম তারপরে খুঁজে বের করুন এটিতে আমি ক্লিক দিলাম ক্লিক দেবার পরে দেখুন এখানে তথ্য দেখা আমরা তথ্য দেখতে পাচ্ছি তো এখন এখান থেকে আমরা তথ্যগুলো কিভাবে আপডেট দেব তো আমরা এখানে এই এটিতে ক্লিক দেব এটিতে ক্লিক দেওয়ার পরে যদি আমরা মনে করি যে কিছু তথ্য আমাদের এখানে সমস্যা রয়ে গেছে আর এখানে আমরা ফোল ভিউটাতে ক্লিক দেব তাহলে আমাদের পুরো ফর্মটা এখানে আমরা দেখতে পাবো যে এটিতে আমরা ক্লিক দেব তো এখন কিন্তু আমরা পুরো তথ্যই এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এখানে শিক্ষার্থী আইডি আমি এখানে ই করব তো এখানে শিক্ষার্থীর আইডি দেওয়ার ক্ষেত্রে এক জিরো আমি পাঁচটা জিরো দিয়ে পরে এক দেব এক দেব এটাই আমার এখানে হয়তো বা আমি সংশোধন করতে করব তো সংরক্ষণ করুন এটিতে ক্লিক দিলাম অবশ্য মাঝে মধ্যে একটু সমস্যা করে আপনারা যখন নেট স্পিডটি ভালো পাবেন তখন আপনারা সেটি করে নেবেন সমস্যা নেই হ্যাঁ আপনারা অবশ্যই যখন নেট স্পিড এই যে দেখুন এখন নেটটি একটু ঝামেলা করছে যার কারণে এরকম সমস্যা হচ্ছে এই যে দেখুন এখানে কিন্তু আপডেট হয়ে গেছে অলরেডি এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ অলরেডি আপডেট হয়ে গেছে তো গেল এটা তারপর আমরা আমাদের নতুন তথ্য আপডেট দিতে গিয়ে নতুন তথ্য ইনক্লুড করতে গিয়ে যেখানে আমাদের কিছু আপডেট দেবার প্রয়োজন সেটি আপনাদের দেখাচ্ছি অতপর আমরা একজন শিক্ষার্থীর তথ্য আপডেট কিভাবে দেব বা নতুন করে সেখানে অন্য একটি নাম বা যে কোনো একটি তথ্য আমরা নতুন করে বসাবো তো সেক্ষেত্রে আমাদের এই প্রাথমিক নির্বাচনীকে শিক্ষার্থী তথ্য আপডেট এটিতে ক্লিক করতে হবে তো এটিতে ক্লিক করার পর খুঁজুন আমরা এটিতে ক্লিক করব তারপর ধরুন আমি দ্বিতীয় নাম্বার শিক্ষার্থীর তথ্যটা আপডেট দেব সেক্ষেত্রে আমাকে যেমন ধরুন এখানে ইউনিয়ন ওয়ার্ড নয় নয় তা আসলে এটা এটা হবে না এখানে হবে খিলপাড়া তো খিলপাড়ার পর এখানে পোস্ট কোড একটা দিচ্ছি আমি এমনিতে একটা ডিফল্ট আকারে দিচ্ছি দিয়ে তারপর আমি এখানে সংরক্ষণ করুন এটিতে ক্লিক দিলাম ঠিক আছে তারপর আমরা এটিতে ক্লিক দিলাম পুনরায় আমরা আবার উক্ত শিক্ষার্থীর তথ্যটা দেখি ইনক্লুড হয়েছে কি না এই যে খিলপাড়া ষোলোশো দশ তা আমাদের তথ্যটা ইনক্লুড হয়েছে তো এভাবে আমরা নতুন এন্ট্রিকৃত তথ্য পুনরায় আপডেট দিতে এই মেথডটি প্রয়োগ করব তো শিক্ষক মহোদয়গণ আমার আজকের এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে লাইক কমেন্ট করবেন শেয়ার করুন এবং বেশি বেশি শেয়ার দিয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষকদের মধ্যে পৌঁছে দেবে তো এই বলে আজকের মতো ভিডিওটি এখানেই রাখছি আল্লাহ